evolutie stel voor dat die mensdom uit een of ander chemische sop ontstaan het. Is die mensdom maar niet een chemische ongeluk? Wat sê die woord van God hieroor? Ik loof u, omdat u mij zo so bijzonder wonderlijk gemaakt het. Die menselijke lichaam is een levende bewijs van die wonderlijke organisatievermoe van ons skepper. Indien jy jou lichaam in sy basisse componenten of rauw materiale kon opbreek, zou je zien dat hij slechts uit 13 bestanddelen of chemische elementen samengesteld is, waarvan elkeen ook in die stof van die aarde voorkom. Genesis 3 vers 19, van stof is jij en tot stof zal je terugkeer. Die basisse bestanddelen van jou lichaam is dus niet veel waard nie. Maar een Godse krachtige skeppingshande is hier die niks waard bestanddele in duisende, daar duisende verschillende en baie komplexe chemische componenten georganiseerd. Hij heeft hier die componenten in cellen geplaatst, ongeveer 14 triljoen cellen en niet één mens, als we dit volgens volume berekenen, of ongeveer 60 triljoen cellen als we het volgens gewicht van 70 kilogram beraam. Daarna is hier die cellen in alle rande organe en weefsels waarvan elkeen ook met die aneen kan saamwerk, saamgevoeg. Elke cel het sy eie functie wat hy moet verrig en waarmee hy sal voortgaan totdat hy beskadig is of vervang word. Jou lichaam bestaan is glad nie uit een sak chemikalie nie, maar so speciaal ontwerp dat alles kan saamwerk. Dit is ook om jou lichaam omself kan opbouw en stand hou, reageer op alle rande veranderinge, groei en herstel, het jy geweer dat Adam geen sins het permanente gebrek gehad het nadat God tijdens die heel eerste operatie een van sy ribbebene verwijder het om vir Eva mee te maak nie. Hoekom nie? Omdat die ribbebeen die een been is wat weer kan groei indien die omringende membraan, die periosteum, ongeskonde gelaat word. Jacques Menot het die volgende gesê, Man has to understand that he is a mere accident. Terwijl George Gaylord Simpson, een Amerikaanse paleontoloog, in die boek The Meaning of Evolution sê, Man is the result of a purposeless and natural process that did not have him in mind. Maar wat sê die woord van God? Genesis 5, 1 tot 2. Dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskap het, het hy hem gemaakt na die gelijkenis van God. Man en vrou het hy hulle geskap en hulle geseen en mens genoem. Die dag toe hulle geskap is. Nou ons kinders word reeds van kleins af met miljoene jare as ook bene en skelette wat aan ons sogenaamde voorouders behoort het vertel. Ons hoor elke nou en dan van die ontdekking van nog een of ander aapachtige affaire wat nou alweer ons niet te voorouder is. Van die onlangste ontdekkings is Astralopithecus sediba, bijvoorbeeld bij Mario Peng, wat daar uitgestel wordt, en dit is die Lee Burger en sy seen ontdek. Dan is daar natuurlijk ook die controversiële homona lady. Wetenskapelik is het vir hier die menselijke en nie menselijke evolutionistische voorgangers een naam gegeven: hominide. Is het rechtig waar dat zulke skelet oorblijfsels ontdek is? Is ons rechtig familie van apen? Ja, daar is rechtig skelet oorblijfsels of fossiele van mensen in apen ontdek en baie daarvan. Maar heel te mal in teenstelling met wat vir jou geleer word, bevestig hier die eindste oorblijfsels achter die schepping van slechts een mense specie, homo sapiens. Skepingsleerwetenskaplik is het altijd opgewonden om hier die nieuwe ontdekkings nauwkeuriger te onderzoek, juist omdat het zo so duidelijk als bewijs teen evolutie dien. Gewoonlik hoor jylle achter net die evolutionistische interpretatie daarvan, omdat bykans die hele wereld die die evolutieconcept mislei is. As jy die nie daadwerkelijk vir die waarheid gaan soek nie, gaan jy dit nooit kry nie. Jy sal beslis ook nie daarvan in populaire tijdschriften, koranten of tv programma hoor nie. Dit is een van die hoofredes vir die boek en vir hierdie DVD reeks, om dit hoopelik vir jou so bykie makkelijker te maak. As mense slechts die kans resultaat van chemische werking oor een lang tijdperk is. Hoe kom sal hulle dan waardig wees om enige respect te verdien? Ek bedoel, sal ons een begrafenis hou, as een paar kilogram koeksoora vernietig word, dier dat het met assein reageer. Duidelik is mense nie bloot komplekse chemische reacties nie. As mense slechts chemische chemikalie is, dan sal hulle geen keeses gehad het in hulle optredes nie. Net soos wat koeksoda geen kees het, 
as om het as sein te reageer nie. Hoekom sou ons dan mense straf wat kwaad doen as hulle geen kees het nie? Daar kan geen concept van menselijke vrijheid van kees en waardigheid wees as evolutie waar was nie. John Dewey was een groot voorstander van Darwinisme. Hij was ook die stichter van die Progressive Education Movement, waar het een doel gehad het om die jeug en onder andere evolutie en humanisme te indoctrineren. Die beginsel van humanisme is om die mens en alles wat hom aangaan, die middelpunt van belangstelling te maak. Moderne humanisme verwerp christenskap, dit stel eerder die geloof in die macht van die mens om sy eie toekomst te bepaal. Dit is dus een mensgecentreerde standpunt in plaas van een godgecentreerde standpunt. In 1933 word Dewey die president van die American Humanist Association en later daar die jaar word hulle basisse filosofie as die Humanist Manifesto gepubliseer en dit is opgerateer in 2003. Dit het die ambtelike raamwerk van onderwijs in die meeste skoolhandboeken geword, omdat evolutioniste besef het dat hulle beheer van publieke onderrig moet neem. Kort nadat die associatie gevorm het, het hulle met die wetenskapelike federaties begin saamwerk om die evolutie hypothese te promoveer en in samenwerking met die ICLU, dit staan vir die American Civil Liberties Union, daarvoor gesorg dat wetelike acties Amerikaners sou verplig om die evolutionistische concept te aanvaar. As een mens mooi hoor nadink, dan maak die volgende stelling van Adolf Hitler baie sin. Let me control the textbooks and I will control the state. Professor Adam Sedgwick van Cambridge Universiteit het die ware doel achter Darwinse boek gesnap, die oomlik, toe hy om klaar genees, gelees het. Hy skryf, From first to last, it is a dish of rank materialism cleverly cooked and served up and why is this done? For no other reason, I am sure, than to make us independent of a creator. Darwin het besef dat sy idee miljoene gelovige sy geloof kan en sal vernietig. Dit het ongetwijfeld bijgedra tot sy ongehinderde achteruitgang en zwak gezondheid, vooral tijdens die tijdperk toe hy aan sy theorie gewerk het. Oxford Universiteit sy professor in medicijnen Sir George Pickering het ongediagnoseer met psychoneurose en Darwin self het na sy origin boek verwijs as My Accursed Book. Na die algemene evolutie hypothese leer dat mense, jou oeropa en ape, chimpansees, ongeveer 5 tot 7 miljoen jaar gelewe, gelede vanuit die selfde, maar heel te mal onbekende voorouwer verdeel het. En hier die onbekende voorouwer het vanuit een of ander sopachtige, oersopachtige blerts ontstaan, wat natuurlijk uit niks ontstaan het. Hulle sê verder dat die moderne mens, dus nou ons, tot so ongeveer 100.000 tot 200.000 jaar gedere geëvolueer het. Die fysische evolutie het nou tot die einde gekom, terwyl die kulturele en sociale evolutie echter steeds voortgegaan het. Dis nou waar ons moes afsien van ons aapstreke en begin met nere leer. Maar sommige van ons sikkel nog steeds daarmee. Hier het ons te doen met de ernstige poging dier evolutioniste om een verduideliking te gee van hoekom daar recht dier die geskietkundige rekords nog geen teken van evolutie onder die menselijke specie gevind is nie en natuurlijk is ook geen bewijse dat evolutie vandag plaas vind nie. As menselijke evolutie waar was, behoort alle mamas alle extra arm buiten gekry het en behoor die homme niet fossiele rolweg in die volgende lijn voor te kom. Astrolopithecus homo habilis, homo erectus en neanderdallers en homo sapiens. Maar in plaas daarvan ontdek hulle echter fossiele oorhal en die mekaar in die geologische la sonder enige definitieve evolutionistische progressie. As die mens, die homo sapiens een, vandag die selfde is as ongeveer 100.000 plus jaar gelede, Hoekom het dit dan slechts gedurende die, die laaste paar duizend jaar begin om inlichting op te skryf, gebouwen te bouw en allerhande dinge te vervaardig? Hoekom dat dier die bewysbare menselike opgeskrewe geskienis, dit sluit gebouwe, geskrifte en artefakte in, net ongeveer 5000 jaar terug? Hulle sê ook dat die mens so tussen 500.000 en 150.000 jaar gelede een moderne brein ontwikkel het. So nou wonder ek maar net, hoe kom die mens tot slechts 5000 jaar gelede gewag, voor hy aan begin gebruik het? 
Hoe hartseer is het toch, dat sommige mensen vandaag God als skepper bevraagd het en, en kies om in een evolutionistische veeverhaal te geloo? God het echter zelfs dit in sy almal gebeurd lang voordat het gebeur het. En die Heer het gesê, omdat die volk nader kom met hulle mond en my eer met hulle lippe, terwijl hulle hulle hart ver van my hou, so dat hulle vrees vir my een aangeleerde mense gebod is, en die wijsheid van hulle wijse manne sal vergaan, en die verstand van hulle verstandige mense sal wegskuil, jylle verkeerdheid, of moet die pottebakker beskou word as klei, dat die maaksel van sy maker kan sê, hy het my nie gemaakt nie, en die vorm sil van sy vormer kan sê, hy het geen verstand nie. Nou is daar nou een ding is wat jou makkelijk aan evolutie sal laat gloe, dan is dit die prentjies en reconstructies van sogenaamde oorouwers. Aangezien niemand achter nog een van ons voorouwers gesien het nie, is die vermoe, talent en vooral die verbeeldingskracht van die kunstenaars wat hulle saamgestel het soos iets uit die ander wereld. Dit gee eindelijk nieuwe betekenis aan die woorde science fiction, want Evolutioniste sal hulle nie makkelijk laat keer om die publiek oor menselike evolutie te indoktrineer nie. Die teenoorgestelde, dat God die skepper is, is vir hulle net heel te mal onaanvaarbaar. Vanuit die syver wetenskapelike oogpunt is hulle standpunt, illustraties en namaaksels of reconstructies absoluut verregaande en totaal onwetenskapelik. En die meeste van julle moes hierdie soort illustratie al gesien het, dit is een parade wat uit 15 figuren bestaan, die tekeningen van een kunstenaar wat gebruik word om die sogenaamde menselike evolutie van begin tot einde uit te beeld. From goo to you via the zoo. Nou hierdie hoofstuk het te doen met die via the zoo deel. Die, dit begin met rechtoplopende proto-ape en dan allerhande ander ape en so gaan het aan al die pad tot beprachtig ek en jy vandag. Dit het vir die eerste keer in die Time Life Nature Library series verskyn in die boek Early Man. Hierdie parade was een van die suksesvolste bedrieglike wapens wat nog ooit gebruik is om die idee van menselike evolutie te bevorder. Hoekom? Omdat mense dit kon sien en sien is mos geloo. Of is dit? Dit is so eenvoudig en duidelik en oortuigend en omdat mense so makkelijk iets geloo wat hulle kan sien is hierdie uitstalling en die idee van menselike evolutie nog steeds diep in die gedagtes van miljoene mense wereldwijd ingeets, as minplekke waar hierdie parade nie uitgestal is nie. Die waarheid is echter dat jy nie kan geloo wat jy hier sê nie. Alhoewel onlangse fossiel ontdekkings duidelik bewys dat hierdie nagemaakte parade nog nooit bestaan het nie, is die meer skokkende feit dat die parade recht van die begin af een groot bedrogspil was. Binnen die gepaardgaande boek Early Man is die parade as fiksie beskryf. Met ander woorde, dit is hoe hulle gedink, gegloe het, evolutie moes gelijk het. Daar was en is vandag steeds geen bewijse daarvoor nie. Een van die grootste misleiding en eindelijk net nog een poging om mense verder te breinspoel, was om die sogenaamde proto-ape uit te beeld waar hulle recht op loop. Nie sta nie, loop. Evolutioniste weet, dat al ape nog altyd al vier bene gebruik het om mee te loop. En wat meer is, sommige van die dieren wat in die parade uitgebeeld word, kon visies nie eens recht op staan nie. Jy sien dit is doelbewus, so bedrieglik voorgestel. Gevolglik word jy gemislei en gebreinspoel om te glo dat ape van die begin af op twee bene geloop het, net soos ons. Dis nog alleen, een baie baie suksesvolle een. Geen slim organisatie van vroteiers kan ooit een goeie omelet maak nie. C.S. Lewis Kom ons kyk na paar definities. Antropologie is die studie van die oorsprong en die gedrag van die mens. Paleoantropologie is die studie van menselike en nie menselike hominiet fossiele. En hominiede is die term wat gebruik word vir fossiele wat dier evolutionistische antropoloe as die evolutionistische voorganger menselik en nie menselik van die mens beskou word. Hier volgens is ons, so moes sapiens, die laaste oorblijvende hominide. Volgens Dr. Bernard Zipfel, die curator van die fossielversamelings by die Universiteit van die Witwatersrand, word die term hominid gebruik om kreatieren te beskryf wat onder andere die volgende eigenskappe besit. Kleiner slagtande, een tekort aan spasie tussen die slag en die snijtande, miskien een groter brein en volgens hom vir al die vermoe om soms of uitgewoonte recht op te kon loop. 
Hier volgens word die meeste van die hominide van zuidelijke Afrika als voormenselijk of niet menselijk beskou. Met eigenschappen van apen, soos boomklim, maar ek sien mense ook boomklim, en mense, recht op loop. Hy verduidelik dat alhoewel hulle moendlik die voorgangers van moderne mense was, hulle self nog nie heeltemal menselik was nie. Volgens hulle tijdskal is die fossiele tussen 1.8 en 3.5 miljoen jare oud. In die skepingsleerwetenskap het die term homme niet geen betekenis nie. Daar volgens bestaan daar slechts mense en nie menselike primate. Het jullie geweet dat meeste mense en baie antropoloe nog nooit een oorspronkelijke homme niet fossiel gesien het nie? Selfs Darwin het nooit in zijn leven een menselijke fossiel gesien nie. Maar dit het om glad nie gekeer om in 1871 een volledige boek oor menselike evolutie The Descent of Man and Selection in Relation to Sex te publiseer nie. Thomas Huxley, ook bekend as Darwin's bulldog, het ook nog nooit voorheen een menselike fossiel gesien nie. Toch het hy volledig in sy 1863 publikasie Man's Place in Nature beskryf. Wat jy meestal sien, is die reproducties of namaaksels van die oorspronkelijke fossiele wat uit onder andere gips gemaakt word. Sommige van die namaaksels is van een hooggehalte, maar dit was ongelukkig nie altijd die geval nie, en jy kan meer daarover gaan lees in die boek. Een verdere probleem met die gips namaaksels is dat slechts een baie klein persentatie homme niet fossiel materiaal en minder as helfte van die belangrijkste fossiel materiaal vir studies beskikbaar is. Wanneer navorsers navorsing op hierdie hominide wil doen, dan moet hulle eerst een project voorstel vir goedkering indien. Indien die project voorstel aanvaar word, dan word die materiaal vir die periode van 4 tot 7 jaar aan die betrokken navorser toegeken. So dan is het onbeskikbaar vir ander navorsers wat vergelijkende studies wil doen. Streng gesproken behoort slechts oorspronkelijke fossiele gebruik te word in die skryf en publisering van wetenschappelijke artikels. Met een achtneming van al die punten kan ons die volgende gevolgtrekking maken. Aangezien bitter min navorsers toegang het door die oorspronkelijke fossiele en slechts een beperkte aantal van die fossiele beschikbaar is om namaaksels van te maak en namaaksels die gebruik behoort te word in die skryf van wetenschappelijke artikels nie, het die wetenskap van paleoantropologie een ernstige probleem. Hoe verskil apen en mense? Wel, jy het nie een staart nie. Die DNA's van die mens verskil heeltemal van apen, bobbejane en al die ander janese. Die hoeveelheid wervels in ons rugraad, die vorm en aanskikking van ons tande, die drie halfcirkelvormige balanskanale en die binnenoor verskil. Mensvoete verskil totaal en al van die van enige dier in die wereld. Ons kerelkapasiteit verskil. Dit word gemeet door sade of iets soortgelijks in, a holte, in die holte van een skerel in te gooi, doordat hij mooi vol is en daarna gooi dit weer uit in een maatbeker en dan kan je precies zien wat die kapasiteit daarvoor is. Het wordt gemeet in kubieke centimeters. Kijk nou naar die skerelkapasiteiten van die volgende dieren en vergelijk dit met die van die mens. Orang utangs en chimpansees 275 tot 500 cc, een gorilla 340 tot 752 en die mense 1100 tot 1700 cc, behalve ons blondines is heeltemal van die skaal af. Apen kan nie een grap vertel nie, want die grappen gaan gewoonlik oor hulle. Apen kan nie humor skep nie. Hulle kan nie kook of sing of kunst bedrijf of redeneer nie. Hulle kan nie abstrak dink nie. Hulle kan nie een mooie story skryf of hulle tanden vloos nie. Hulle kan nie een boek lees en verstaan soos ons nie. En slechts mense besit die vermoe om een verhouding met God te hee, omdat God het so beplan het. Daar is, daar is natuurlijk nog een legio aan die verskille, maar ek dink dit is vir eers genoeg. So, is apen net harige klein mense? Die hoge percentage genetische ooreenkomst tussen primate en mense word gereeld als de evolutionistische feit voorgehou. Chimpansee DNS is veronderstel om enige iets tussen 96 en 98,7% identisch te wees aan die van die mens. Dit hang net af wie die story vertel, volgens Karl Wieland. Die rede vir die variatie is omdat niemand nog een aapse DNS volgorde bepaal het nie. Nie te min, vir die laaste 40 plus jaar, sede die vroe 1970s, is die 98,5% ooreenkomst als een wetenschappelijke feit aan ons voorgehou. 
Enige mens wat na chimpansee kyk, weet instinctief dat daar aansienlik meer verskil tussen ons en hulle is as slechts 1,5%. Ons noem dit logica. Hoe behoort ons dan hierdie op die eerste oog opslag hoe persentatie oor eenstemming tussen chimpansees en mense te interpreteer? Beteken dit dat chimpansees, dat het chimpansees meer as 90% mens maak? Dit is die moeite waard om te noem dat die evolutionist Steve Jones sy gehoor onlangs in verband met die mens die, uh, chimp DNS ooreenkomst aan die volgende herinner het. We also share about 50% of our DNA with bananas and that doesn't make us half bananas either from the waist up or from the waist down. En verder, die volledige project oor die kartering van die volgorde van die menselijke genoom is dier een consortium van vijf nasies uitgevoer, maar dit was in 2001 nog steeds nie voltooi nie. Die menselijke genoom verwijst naar die volledige stel genetische materiaal in die mens. Je sien, om twee dinge met mekaar te kan vergelijk, die menselijke genoom en die chimpansee genoom, moet je die inlichting van al bij he. Mag ons dan vraag, Indien die aanvankelijke navorsing oor hierdie menselijke genoomproject nog nie teen 2001 voltooi was nie. En die chimpansee genoomproject in die vroege 1970 nog in sy kinderskoene was, waarop is die 98,5% DNS ooreenkomst van die vroege 1970s gebaseer? Daar is nou een nieuwe cijfer voorgesteld van 94,5%. Door diezelfde man, Roy Britton, wat in 1970 die cijfer van 98,5% voorgesteld heeft. Nou die hoeveelheid inlichting in die DNS in elke menselijke cel wordt met de duizend boeken, elk met 500 bladzijden vergelijk. En die mens slechts met 4% van apen verschil, is dit steeds diezelfde als 120 miljoen basisparen. Gelijk staande aan 40 groot boeken vol inlichting. Dit is steeds een onmoendelijke versperring vir mutaties om te oorbrug, selfs met hulle miljoene jare. Dat is ongeveer 35 miljoen enkel liter verskille wat ons van chimpansees onderskui. Indien jy luk raak, sekere dele van die chimpansee volgorde data sou neem en probeer om oor eenkomste in die menselijke genoom op te spoor, zou so jy minder as 90% oor eenkomst krijg. En verder, baie afdelings van die chimpansee genoom bestaan eenvoudig glad nie in mense nie. In die segmente van die genoom wat soortgelijk genoeg is om een vergelijking te maak, is die percentage van waardelijke ooreenkomst tussen mense en chimpansee DNS minder as 80%. Duidelijk is die graad van ooreenkomst baie minder as wat mense verklaar. Nou, Heldijn was een beroemde evolutionistische geneticus en een van die grondleggers van die wetenskapsveld bevolkingsgenetika. In 1957 het hy aangetoon dat die beperkte tempo waarteen voordelige mutaties by hominide kon ontwikkel, dit onmoendlik maak vir die mens om oor die afgelopen 10 miljoen jaar uit de aapachtige gemeenschappelijke voorganger te kon evolueer. Dit staan bekend als Heldijnse dilemma en is vandaag nog steeds onopgelost. Heldijn is dus getoon hoe daar te veel variatie, te veel DNS is om te muteer, maar te min geslachten voor al die dingen om te kon gebeur. In die evolutionistische model was daar slechts 3 tot 6 miljoen jaar sedert mensen en chimpansees gescheiden. Gemiddelde menselijke generatietijden van 20 tot 30 jaar geven slechts 100.000 tot 300.000 geslachten om die miljoenen mutaties wat mensen in chimpansees sky en sluitend minstens 35 miljoen enkel liter verschillen recht te maken. Nou, om hierdie probleem te bre- op te los, het evolutionistische wetenschappelijke door die gevolgtrekking gekom dat die meeste 98% van die genoom, ons DNS, geen functionaliteit het nie. Dit codeer nie vir proteine nie. En daarom is dit een soort oorblijvende gemors vanuit ons evolutionistische geschiedenis. Als gevolg hiervan, het hulle geen navorsing daarop gedoen nie. 
baie jaar later, het hulle echter ontdek dat hier die sogenaamde gemors DNS baie belangrike funksies het. En sluit in die vorming van RNA, een van die cellulare werkperde wat die vorming van proteïne verder langs die lijn affecteer. Trouwens, die geneticus professor John Matic van de Universiteit van Queensland in Brisbane, Australië, het onlangs gesê, The failure to recognize the implications of the non-coding non DNA will go down as the biggest mistake in the history of molecular biology. In God het die mens geskapen na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskapen, man en vrou het hy hulle geskapen. Spreke 30 vers 8, hou valsheid en leental ver van my. Ons het al die oor gesels, maar is die moeite waard om dit te herhaal. Hoe kom gebeur het keer op keer, dat wanneer nog een sogenaamde menselijke voorganger fossiel ontdek word, dan het een of een paar stikke van hom of waar is. Hoe kom is daar nie honderde duisende van hulle nie, miljoene nie? As jy glo dat mense en nie menselijke voorgangers al vir miljoene jare lang bestaan het, dan behoor daar miljoene der miljoene van hulle fossiele en vooral van die oorgangsvorme en die fossielrekord te wees. Kijk weer na hierdie diagram. But the major problem has been the pitifully small number of hominoid fossils on which prehistorians exercise their imaginative talents. Hoe kom krijg hulle elke keer net een paar stikkies bene van elke proefstuk of bewijstuk, maar nooit een volledige skelet nie? Is hulle nie dalk bezig om vreselik baie en vreselik min in te lees nie? Of is dit ook moeilijk dat hoe minder hulle kry, hoe makkelijker is het om stellings daar oor te maak wat nie bewys kan word? Op die manier kan die posities van bene rondgesky word, half aap, half mens skerels kan na aap word. Klink dit verregaande? Few sciences produce such abundant returns from so few fragments of fact as paleontology. As evolutie dan een feit is, hoekom sikkel hulle so vreselik om bewijse oorgangsvorme in die fossielrekord daarvoor te kry, vooral aangezien daar so baie studiemateriaal beskikbaar is. Of is dit een feit? The extreme rarity of transitional forms in the fossil record persists as the trade secret of paleontology. Darwin's argument still persists as the favorite escape of most paleontologists from the embarrassment of a record that seems to, to show so little of evolution. We fancy ourselves as the only true students of life's history, yet to preserve our favorite account of evolution by natural selection, we view our data as so bad that we never see the very process we profess to study. Stephen Jay Gould, the evolutionist. My attempts to demonstrate evolution by an experiment carried on for more than 40 years have completely failed. The fossil material is now so complete that it has been possible to construct new classes and the lack of transitional series cannot be explained as being due to the scarcity of material. The deficiencies are real. They will never be filled. This is the well-bekend evolutionist, Professor Hurrybud van the Lund Universiteit in Sweden. In the book, word ons aandag gevestig op een lang lijn bedrieglike hominiet voorstellings. Kijk weer na hierdie voorgestelde volgorde, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus en dan kry ons die Neanderdalers en die en Homo sapiens. Australopithecus het niks met Australië te doen nie. Australopithecus, soos Australopithecus Afrikaners, beteken suidelike aap van Afrika en verwijs na die naam wat gegees aan die verskuidenheid aapgebeendere wat in Afrika ontdek is. Die eerste fossiel Australopithecien is so genoem omdat het in Suid-Afrika ontdek is dier Raymond Dart. Na deeglike onderzoek het antropoloos plechtig verklaar dat Australopithecens die oorblijfsels van een antieke voormenselike ras is wat tussen 1 en 3 miljoen jaar gelede geleef het. Hulle bene is op verskye plekke in Afrika, bijvoorbeeld by Sterkfontein en Swartkrans en Tahoong ontdek, en alhoewel hulle baie varieer, is hulle allemaal steeds ape. Van die bekendste voorbeelde hier is Tahoong kind, mevrou Ples, Astralopithika Sediba en natuurlijk Lucy. Slechts 40% van Lucy's skelet is uiteindelik ontdek, alhoewel Soesman en Steun Lucy onderzoek en verklaar het dat haar duim aapachtig was, haar toene en vingers lang en geboe vir boomtlim en dat sy waarschijnlijk in die bome nes gemaakt en daar gelewe het, 
word Lucy wereldwijd bedrieglik in museums met mensachtige voete, met ander woorde, regheidvingers en tone, uitgestap. Mensvoete verskil heeltemal van enige dierse pote. En wat meer is, soos jy nou op die foto van haar skelet aan die rechterkant kan sien, het hulle geen fossiel getuinis gehad om hierdie voorstelling van haar voete te ondersteun nie. Die gefossileerde skedel, bekend as mevrouw Ples, met een beraamde ouderom van 2.5 miljoen jaar, is in 1947 by die sterkfontein grote die Robert Broom en John Robinson ontdek. Die naam mevrouw Ples kom van die naam Plesianthropus, wat bijna menselijk beteken. Dit is bijna die selfde as om bijna die waarheid te praat. Bijna die waarheid is nie die waarheid nie. Mevrouw Ples is later Astrolopithecus Afrikaners, as Astrolopithecus Afrikaners geherklassificeer en word volgens professor Thackeray van Witse Instituut vir Menselike Evolusie as die verteenwoordigende specie waaruit die mensdom geëvolueer het, beskou. Die vorm en grootte van die skerel, as ook die skerelkapasiteit van 485 cc, stem echter duidelijk oor een met die van ander ape. Na alles, toe vind hulle uit, dit was toen nou nooit mevrouw Ples nie, maar eindelijk meneer Ples. Dan is daar natuurlijk die 2010 Maropeng Buzz, Astrolopithecus Sediba. Met de beraamde ouderom van 2 miljoen jaar, word hierdie fossiel in 2010 as die verloren skakel in de evolutie van die mens voorgehou, tussen Astrolopithecus Afrikaners en of Homo habilis of Homo erectus. Dit wil voorkom as het daar ernstige verskille onder evolutioniste bestaan oor die type hominiet wat dier Sediba verteenwoordig word, specifiek of dit aan die genus Homo of die genus Astrolopithecus behoort. Die skeelkapasiteit van 420 cc, tesame met die beraamde hoogte van 1.3 meter, as ook die relatief lang arms, lever baie goeie getuinis vir een Astrolopithecus in plaas van een Homo klassificatie. Die anatomist en evolutionist, Charles Oxnett, het een gedetailleerde analyse van verskillende Astrolopithecus Afrikaners bene uitgevoer en tot die gevolgtrekking gekom dat hulle nie recht op soos mense geloop het nie. Hy het verder bevestig dat alhoewel daar aanvankelijk gegloe is dat hierdie groep mensachtig of tenminste iets tussen mense en Afrika ape was, hulle in werkelijkheid meer verskil van beide mense en ape as wat hierdie twee groepe self van mekaar verskil. Meer onlangs het hy die volgende verklaar. It is now recognized widely that the astrolopithecines are not structurally closely similar to humans, that they must have been living at least in part in arboreal environments, and that many of the latest specimens were contemporaneous, or almost so, with the earlier members of the genus Homo. Astrolopithecus stem baie oor een met die pygmeer chimpansee of bonobo. Astrolopithecines is dus duidelijk uitgestorwe, nie menselike Afrika primate. Teen 1959 was daar een groot behoefte vir een homme niet om as een oorgangskakel tussen die klein Astrolopithecus, nie menselik, en die groot homo erectus wat allemaal as menselik erken het, te dien. Homo habilis, beteken handvaardige man, word as die nieuwe menselike voorganger aangekondig die verloren skakel tussen Astrolopithecus en mense. Moderne mense, of homo sapiens, met ander woorde ons, het een breingroote van ongeveer 1500 cc. Homo habilis, een breingroote is slechts 660 cc, maar tot 900 cc is al ontdek. Die wat by Taung en Sterkfontein ontdek is, was slechts 430 cc. In die 1994 uitgave van die journaal Nature, kondig Bernard Wood moendlik die wereldse leidende gesag op evolutionistische stambome, kondig hy aan dat geen een van die homo habilis fossiele die mense voorganger is nie en dat hulle waarschijnlijk onder die Astrolopithecus klassificatie thuis hoor. Vandag word homo habilis nie meer as een geldige of een wettige takson erken nie. Sonder hierdie specie bly die belangrijkste skakel tussen Astrolopithecus en die mens dus vir die evolutionist verloren. Maar het wordt steeds uitgestal in museums en ek in jylle waarborg, dit kom steeds in ons kinderse skoolhandboeken voor. Milford Woolpool van de Universiteit van Michigan, wat in Homo habilis gloe en dit benodig, stel dit eindelijk uitstekend. 
De phylogenetic, met andere woorden, de evolutionistische is een stamboom. De phylogenetic outlook suggest that if there weren't a homo habilis, we would have to invent one. Nou, homo erectus sluit onder andere een Java man, Peking man, Pultown man en Nebraska man. Die specifieke bedreerij waarin verskye paleontoloe hulle sel skuldig gemaakt het, word in die boek bespreek, maar net kortliks die volgende, ons begin daar met Java man. In 1891 het Eugene Dubois, een skereldak, dit is slechts die boonste gedeelte van die skereldbeen, in Java, Indonesië ontdek. Een jaar later, en wel 15 meter verder, het hy een boobeen, een femur ontdek, en aangeneem, dat hy die bewijstukke aan die selfde individie behoort. Die ouderdom van omtrent een half miljoen jaar, op, is op grond van die rotslag, die sedimentaire strata, waarin die fossiele gevind is, aan die bewijstukke toegekend. Voor baie jare het Dubois volgehou dat hy die oorblijfsels van een half mens, half aap, genaam Pythagantropus erectus, recht op aapman was. De kades later is die naam verander na homo erectus, maar recht dier die 20ste eeuw was hier die bekende gebeendere, die skereldakbeen en die femur voorgehou as javaman, die verloren skakel tussen die apen en mense. Die waarheid was echter dat die boobeen die van een gewone mens was, terwijl die skereldakbeen die van een langarm aap, een gibben, was. Nou, Java man, met andere woorden die femurdeel, is niet ons evolutionistische voorganger nie, maar wel een ware lid van die menselijke ras, een navloedse afstammeling van Adam en een kleiner weergave van een neanderdaller. Ons is steeds bezig met die klas homo erectus. In 1908 het Charles Dawson stukken van een menselijke skerel van een werker bij die Pultdown gat, gruisgat ontvang. Verdere opgravings van skerelstukke en dierlijke fossielen is gemaakt en in 1912 kondig Dawson en Arthur Woodward die ontdekking van die vroegste Engelsman Pultdown Man aan. Dit het een reese sensatie en koranten en wetenschappelijke kringen veroorzaakt. Sommige paleontropoloe het, het echt die associatie van die dele bevraagteken. Om het meer geloofwaardig te maken, het hulle oogtande benodig en voilà! In 1913 ontdek die Jesuitische katholieke priester Taylor de Jardin die eindste baie nodige oogtande. Dit is niet merkwaardig nie. Voor bijna 40 jaar het die wetenschappelijke wereld laag gebuig voor Pultdown Man as die sleetel tot de evolutie van die mens. Skulderijen is gemaakt en van die groot name wat wat van mensen wat navorsing op hom gedoen het en drie van daar die mense is later ridderskap. Knighthood toegeken door die koning van Engeland. Zo so gaan het maar in die wereld van evolutie glorie. Heel te mag geignoreer was die verslag van de tandarts wat in 1916 gesê dat die tanden door iemand afgevuil was. In 1953, 40 jaar later, is een niet ontwikkelde vloertoets op die benen uitgevoer en uitgevind dat meneer Pultdown een reese bedrogspel was. Iemand het die kakebeen van een orang-utang gevat en het binnen in een menselijke skerel geplaas. Die feit dat het een orang-utang kakebeen was, is echter eerst in 1982 ontdek. Die tanden is afgevuil en die hele gedoende is verstuchtig gevlek om dit antiek te laat voorkom. Jullie het al met jullie meubels proberen. ek weet ek het en dit was een vetflop. Ingevoerde soogdierfossiele en handgemaakte gereedskap is nabij neergezet. Dit het 40 jaar geneem om daar die specifieke bedrogspul op te vlek. Radio koolstofdatering het die ouderdom op tussen 520 en 720 jaar bepaal. Heel te mal te jong vir die so voorgestelde evolutie van die mens. Meer as 500 doktorale thesisse is oor meneer Pultdown geskryf. Hy was beslis een beroemde feik. Kom ons beweeg aan na Amerika. In 1922 wordt die ontdekking van nog een een tandwonder aangekondig. Een enkele kiestand is die Harold Cook in 1917 ontdek. In 1922 het hij dat aan Asboon gestuur vir identificatie en Asboon, een paleontoloog en president van het American Museum of Natural History in New York, was vreselijk opgewonden hierover. Hij was ook een lid van de American Civil Liberties Union en het het als een waardevolle bewijstuk gezien om hulle saak te versterken bij die Scopes Monkey Trial. 
Die tand is echter nooit als een bewijs dit toegelaat nie, omdat het op daar historium nie reeds dier nege autoriteite bevraagteken is. Binnen slechts een maand het Asboon echter verklaar dat die tand 100% antropoïdies, met andere woorde mens aapachtig is, en hij stelde dit aan, aan die Amerikaanse publiek bekend als die heel eerste Amerikaanse aapman, genaamd Nebraska Man. Graft en Elliot Smith was een van die mensen betrokken bij die bekendstelling en publicering van Nebraska Man. En in een van zijn artikels heeft hij een opmerkelijke illustratie ingesluit door Amadea Forestier. Gebaseerd op daar enkele tand het hy dit so waar recht gekry om een illustratie op te toever van hoe hy gedink het die aapman sou gelijk het. Misschien moet jy dit volgende keer probeer. Sy weer een tand laat trek daar by die tandarts. Gee hem vir een van jou vriende wat om na kunstenaar toe kan vat, so dat daar die kunstenaar jou kan teken. En dan kan jy later daar die middag jou prentjie gaan haal. Niemand kan dit doen nie. Nadat verdere navorsing by Snijkriek gedoen is, dit is waar die tand ontdek is, het nog een wilde verbeeldingstog vier verhaal tot die einde gekom, toe hulle ontdek het dat die tand eindelijk aan een vark behoord het, een uitgestorwe vark, maar toe is hulle ook alweer verkeerd, want in, in 1972 het Raal Wensel een hele trop van hierdie eindste Nebraska varkmanne of manvarke ontdek in Paraguay rustig aan die vreed. So wie is nou wie? Beide Astralopithecus en Homo habilis is toen nou alles ape. Voor die evolutioniste is Homo erectus een baie belangrike kategorie als die sogenaamde oorgangstaxon tussen die Astralopithecines, wat ons allemaal weet nie menselijk is, en die Homo sapiens en Neanderdalers, wat ons weet ware mense was. Dit kom achter als een verrassing dat Homo erectus krachtige bewijzen levert tegen die concept van menselijke evolutie. Daar bestaan geen bewijzen dat homo erectus morfologisch verschillend genoeg van homo sapiens is om als een aparte specie geclassificeerd te worden. Door elke moendelijke wetelijke standaard en sluitend fossiel en culturele bewijzen is het duidelijk dat homo erectus ten volle menselijk pas en als homo sapiens geclassificeerd behoort te word. Ons is niet familie. Neanderdalers wordt als van die meest onlangse ontdekkings van gefossileerde mensen beschouwd. Die jaar was 1856, toen werkers een groot naam bij de Neandervallei in Düsseldorf, Duitsland, opgeblazen het. Binnen het de verskye benen ontdekt. Die benen is door wetenschappelijke en evolutionisten onderzoek en voor een paar jaar het allemaal samengestemd dat het net gewone mensbenen was. Het Duitse anatoom. Professor Rudolf Wirtschau, ook gezien als de vader van pathologie, heeft verklaard dat die benen van moderne mensen afkomstig was, mensen wat aan rachitis en artritis geleid, en dus daar is ziektes dat je benen krom trek. Die hoeverede, hoe kom mensen rachitis ontwikkel, is het tekort aan zonlig, wat het tekort aan vitamine D veroorzaakt. Rachitis en artritis is geen merkende eigenschappen van die Neanderdalers, wat waarschijnlijk ook de reden is voor hulle geen merkende prominente oogbank. Dit lijkt alsof die Neanderdalers op een tijd geleef het toe daar nie so baie sonskyn was nie. Ons het ons al, ons al gesels oor die ijstijdperk na die wereld waar je vloed plaasgevind het en toe onder meer vulkanische stofbesoedeling die hele wereld oordek het. Die weer in Europa was op daar die tijdstip koud genoeg dat meeste mense, meeste van hulle tijd, in grote sou spandeer en gevolglik nie genoeg zonlicht sou absorbeer nie. En zo is nou net genoemd, zou dit het akkoord aan vitamine D en die gevolgelijke algemene voorkomst van rachitis, als ook artritis, wat jou benen laat krom trek, verklaar. Min mense weet, dat Neanderdal wonings, wat hulle self gebouw het, ontdek is, nie grote nie, wonings. In 1908 is een redelijk volledige Neanderdal type skelet in een groot in Frankrijk ontdek. Marcel en Bol, een bekende paleontoloog bij het National Museum of Natural History in Parijs, is gevraagd om die man te reconstrueren, om hem op te bouwen. Ten spijte van al die voorafgaande bewijzen dat Neanderdalers net gewone mensen was, het hij sy, met zijn vooropgestelde evolutionistische ideeën zijn best gedoen om in zijn beschrijving die benen aapachtig voor te stellen en te verklaren dat hij die specie niet recht op kon lopen. 
Hij had die kop op een ongebalanceerde manier op die nek geplaas en sy knieën gebuig. Hij had ook die voeten met die tonen wat naar binnen gedraai is op die buitenkant laat rust. Alles om die verwronge idee te skep dat hier die arme man soos een aap geloop het. Hier die verdraaide weergave het die wereldbeeld van die Neanderdal mense vir 44 jaar lang oorheers. Alhoewel dit in 1957 door Strauss en Cave as vals bewys is, het die Field Museum of Natural History in Chicago een verdere 20 jaar geneem om hier die uitstallings halfpad recht te stel. Moet nie dink dat hulle die foutieve uitstallings daarvan ontslaag geraak het nie, oor nie. Hulle het hulle net geskyf na aan een plek toe, op, die, op na een dinosauruskelette, apatosaurus, en op hierdie manier kon nog meer kinders dit sien en daardoor gebreinspoel word om te gloe dat evolutie waar is. Hulle noem dit nou een alternatieve voorstelling van die neanderdallers. Dit is een blad tante leen. Die bybel dui aan dat die mense voor en net na die vloed langer geleef het as vandag en dat hulle levensdier met verloop van tyd vanaf Abraham geleid tot by Mooses geleidelik afgeneem het. Uit die fossiel getuinis is het duidelik dat hulle baie sterk was, aansienlik sterker as die sterkste bodybuilders van vandag. Hulle dikwels in grote geblei, gejag, vis gevang, gereedskap ontwerp, vier gemaak en hulle dooi is begrawe. Verder het hulle goed ontwikkelde kultuur gehad as ook kunst en godsdienst beoefen. Hulle het ook een groter skerelkapasiteit gehad as wat ons het. Met ander woorde, hulle het meer brein ge- breinkracht gehad as wat ons het. Dit is een directe teenstelling met die idee van evolutie en toenemende complexiteit en die eerder haar achteruitgang in ons ras aan als een verbetering. Baie wetenskapelik is, insluitende die bekende Louis Leakey het al die fout gemaakt om te dink dat die ontdekking van een astrolopithecus saam met gereedskap daarop dui dat hulle, die ape, die gereedskapmakers was. Die baie groter moendlikheid is eerder dat mense hier die gereedskap op die ape gebruik het, met ander woorde, hulle die ape geëet, net soos wat, het, wat hulle dit vandag nog steeds doen in baie Afrika lande. Jy sien die mens, kom maar altyd weer terug na daar die bril, na jou vooropgestelde idee wat jou interpretatie van die bewijse beinvloed. Omdat die oor grote meerderheid nie handerdal en groot diervossiele in grote voorkom, kan dit soos vol geinterpreteer word. Groot grasvreters kom nooit in grote voor nie. Slechts mense kon hulle of dele van hulle soon toe geneem het nadat hulle die dieren gejag het. Hoe groter die dier, hoe meer waarschijnlijk is het dat hy daar beland het weens neanderdal activiteit. Vooral wanneer die bene so gereeld bewys lever dat hulle met klipgereedskap geslag is. Karnivore sou eder die dier net daar verslind waar hulle omgevang het as om energie te mors om hulle na groot toe te sleep. Ander dieren gebruik soms groot om in te hiberneer of in te bly en om daar die rede kom hulle fossiele ook in gereeld in groot te voor. Een kritische skryver het gevra, hoekom daar so baie haasies in die grote is as nie handerdallers dan groot wildjachters was? Professor Lubenau noem daar die vraag, silly beyond belief. Ek kan nie help om saam te stem nie. Net omdat meneer nie handerdal op een groot wildjacht expeditie uit is, beteken nie dat hy die geleentheid sal laat verbijglip om gouwe ou haasie te verslind nie. Vooral as hy baie honger was. So indien meneer nie handerdal gewoonlik een lekker ou wilde bees theebeen vir aandeet te geniet het, is dit nie te sê dat hy nie een haasie vir ontbijt sal geniet het nie. Om de jacht vir oorleving met die gebruik van slechts eenvoudige klipgereedskap vereis waagmoed en akkeraatheid en vaardigheid wat min jachters vandag besit. Hulle moes vooruit kon beplan en dit hy weer baie sterk op hulle intelligentie, die precieze eigenskap wat evolutionist so graag wil hee, jy moet gloe, hulle nie gehad het nie. Hulle moes, hulle moes kon jag en hulle self verdedig teen mamoete, olifante, reese langhoring, wilde osse, reese bisons, reese rotsbere, reese varken, reese hyenas, reese vlakvarken, reese, reese dieren. Dit is dus baie duidelik dat hulle een hoogst ontwikkelde intelligentie en kultuur gehad het. Die neanderdal fossiele toon beserings wat typies is van mense wat gereeld groot dieren hanteer. Net soos die cowboys wat gereeld dier hulle beeste raak geskop word. Dit is baie duidelik dat neanderdalers fantastische groot wildjachters was. 
Ek sê nie sommer met een sikkel nie. Ek sê bis is ook nie vir hom sê dat hy my aapachtige voorouwer was nie. Daar is duidelike bewijse dat Neanderdaller net een paar honderd jaar oud is. Het jylle geweet dat die bene in jou gezicht recht dier jou leven aan jou groei? Die wolf in rooikap heeft, sy story was dalk al die tyd die ou Neanderdaller met een groot neus en groot oore. So as jy een paar honderd jaar lang leef, gaan jou jy gezicht nogal baie anders lyk. En verder, in 1908 het een anonieme skryver in die Nature Journal gerapporteer dat Kei Solaiwo die ontdekking van een menselike skerel met klassieke Neanderdal kenmerke tesame met peilpunte en een kettingwapenrusting in een graf beskryf het. Op die huidige oomlik stem die meeste wetenskapelike saam dat Neanderdaler net gewone mense was wat vir een ruklank in grote geleef het. Ongelukkig waag ons nog vir die kinderboeke en schoolboeke om hiermee op te vang. In september 2015 het paleontropoloog Lee Burger van Wits, dit samen met die span internationale wetenskapelikes, die ontdekking van hominiet oorblijfsels aangekondig as homo naledi. Dit het uit 1550 bene van minstens 15 verskillende individue bestaan. Wat hier die aankondiging anders maak, is dat al die vorige hominiet fossiele in die gebied as Astralopithecus geklassificeer is. Onthou, Astralopithecus is dier prominente evolutioniste soos Charles Oxnett afgemaak as unieke, uitgestorwe primate wat anatomies verder van ape en mense is as wat mense en ape van mekaar is. Hulle is dus irrelevant vir menselike evolutie. Bergerse Astralopithecus seriba, waar ons vroeger gesels het, was te jonk, te uniek, te eie soortig en nie op die rechte plek om een voorsaad vir homo te wees nie. Berger moes een homo vind. Sommige mense sê selfs dat hy die kalklig moes terugwee. Hou in gedachte, om een nieuwe fossiel homo nie te kan benaam, moet daar die fossiel genoegsaam verskil van enige iets anders om die, om die klassificatie te kan waarborg. Nou die beste manier om dit te verseker, is om die eigenskappe waar het sy voorkomst gee, of dit nou werkelijk is of nie, voor te stel, as bestaande uit een samenstelling van eigenskappe wat in reeds gevestigde fossiele, fossiel species teenwoordig is, maar in een combinatie wat nog nie voor een waar geneem is nie, en met sekere unieke eigenskappe ook. Nou dit is precies wat gebeur het met homo naledi. Ek moet ook ongelukkig noem dat die benaving van een nieuwe homo niet fossiel natuurlijk ook baie prestige meebring. Die bene is in die afgeleer Dina Lady Kamer van die Rising Star Grot Stelsel ontdek en het word gegloor dat die bene een mozaïek prentjie skulder van een oorgangspesie tussen Astralopithecus ape en mense met kenmerke van albei. Dit is belangrijk om hier te noem dat die bene wat ooral op die vloer rondgeleed nie zwaar was soos meeste fossiele wat versteen het nie. Met ander woorde, Die organische stoffe is nog nie heeltemal met minerale stoffe vervang nie. Dit het nog nie versteen nie. En verder, die gemak waarmee die bene wat, boe opge, wat nie boe opgeleed nie, uit die grond gehaal is, grond wat nog nie een klip verander het nie, die alles daarop dat die bene waarschijnlijk jonk is. Die hele prentjie herinner meer aan een oorlogsveld as een paleontologische graf. But it was what was on the floor that drew the two men's attention. There were bones everywhere. The cavers first thought they must be modern. They weren't stone heavy, like most fossils, nor were they encased in stone. They were just lying about on the surface, as if someone had tossed them in. They noticed a piece of a lower jaw with teeth intact. It looked human. Dit laat mens wonder of dit nie precies is wat gebeur het nie, vooral aangezien die artikel verder sê, it was clear from the arrangement of the bones that someone had already been there, perhaps decades before. Mens moet die gedacht hou dat hierdie skelet saamgestel is van uit die klomp in die wedee, 15 van hulle. Baie mense soos Jeffrey Schwartz van die Universiteit van Pittsburgh dink dat daar te veel variatie in die materiaal is om enkele specie te verteenwoordig. Hou ek in gedachte dat kenmerke wat voorgehou word as uniek of primitief in werkelijkheid een patologische oorsprong kan hee. 
Dit beteken dat die kenmerk dier een siekte veroorzaak kan wees. Meeste van die kenmerken wat als primitief beskryf word, val steeds binnen die grenslijne van menselijke variatie, of dat nou moderne of meer robuste mensen was, soos homo erectus of neanderdallers. Die geboe vingers en die klein breinkapasiteit val echter buiten hierdie grense, maar kan ook die gevolg wees van beenpathologie, bijvoorbeeld het tekort aan vitamin D, rachitis of kretinisme. Nou, kretinisme is een conditie waar fysische en psychische groei ernstig vertraag is, weens het tekort aan die tyroïdhormoon, dit is het tekort aan jodium. Dit kan die breingrootte met tot 50% verminder. Klein breingrootte homo erectus kan, kon oorsprong gegeet aan die klein brein mens, net soos wat die homo sapiens populatie van Palau, Micronesia, dit kon doen. Tim White sê die volgende, Burgess findings are probably South African representatives of homo erectus. The hominolady cranium is similar in conformation and size to the earliest and most primitive homo erectus representatives. Sommige van die eigenskappe van homo naledi, soos die geboe vingers en die flaring pelvis en klein blein grote, is al gedokumenteer in moderne mense met kretinisme. Mense met kretinisme se eigenskappe varieer ook baie. Trouwens, dit zou geen verrassing wees om uit te vinden dat baie van die sogenaamde hominide eindelijk robuste mense was wat geleid het aan kretinisme nie. It's remarkable that so many features similar to that to those normally present in great apes, in Australopithecus and Paranthropus, and in early Homo, but not in modern Homo sapiens, are generated in humans by growth deficits due to the absence of thyroid hormone. In other words, many of the pathological features of cretinism mimic the primitive characters of evolution, making it easy to mistake pathological features for primitive characters. The differences can be disentangled, by understanding the underlying biology of characters, and this Charles Oxnett. Now, it wordt voorgesteld dat homo naledi dier ander na naledies in die moeilik bereikbare grotkamer geplaas is, waar Lewaia verskye komplekse begravingsrituele tot akrobatiese lengtes moes gaan om dit recht te kry. Geliefdes moes dier uiterst klein donker spasies gesleep word en dier een smal glijbaan tot in die die naledi kamer laat val word. Nou hierdie nieuwe specie in Dumping of the Dead word dier die media, maar nie dier die data ondersteun nie. Een ander scenario om te, om te oorweeg is die volgende. Wat as die individue uitgeworpen is was en verstoot is, juist as gevolg van die feit dat hulle anders was, weens hulle siekte, kretinisme. Dalk is hulle geblameer vir een of ander ramp, dier een bijgelovige gemeenskap, wat hulle moendlik in een grot ingeforceer en daar geloos het om dood te gaan. Ander voorstelle is hulle, dat hulle dalk daar saam gegroepeer of weggekryp het. Dit kan ook wees dat die Dina Lady Kamer gebruik was as een stortingsterrein waar menselike bene na kannibalistische rituele ingegooi is. Die waarheid is, niemand weet rechtig nie. Wat het beslis nie is nie, is een glorierijke mozaïek van die ontluikende mensdom gesuperponeer op een astrolopithecus basis. Met ander woorde, een of ander verloren skakel tussen aapachtige voorzaten en die mens. Die enigste manier om een brug tussen apen en mense te kry, is om die fossiele doelbewust te misinterpreteer as iets tussenin. Nou, wetenskapelikus maak gereel die opmerking dat rasse en tale daarop duid dat die mens vanaf een centrale punt in die nabije ooste en klein Aasie gemigreer het. Dit stem oor een met die verhaal van die tydperk na die vloed en die feit dat die ark in die omgeving van oostelike Turkije tot rust gekom het. Terwijl die rasse verder van die centrale punt uitbeweeg het, was daar een kort tussenpoose waarna wetenskapelikus verwijs as die steentijdperk. Dit is waar pottebakkerij, landbouw, pluimvee, makdiere, betaalwerke, dorpe en geskrifte begin het. In latere eeuwe het sekere van die kultuur wel meer na primitieve leefstijle teruggeval. Evolutioniste vertel vir ons dat die mens sy oorsprong in Centraal Afrika het, as gevolg van die aabene wat daar ontdek is, soos vroeger genoem. Maar hoekom? het al die vroegste menselijke culturele activiteiten dan in die nabije ooste begin. 
elkeen van die historische beschouwings was gevorderd, maar van tijd tot tijd het groepen mensen weggetrek en dan voor tijd lang een steen tijdperk type culturen geleerd. Dit was natuurlijk niet voor een kort rukkie, doordat hulle die geleentheid gehad het om dorpies te bouwen, planten te plant en met vee te begin boer. Baie wetenskapelik is, geloof dat die primitieve steen tijdperk mense nie een bewys is van vroeger levensvormen nie, maar wel stammen wat van die rest van die beskaving afgesonder geraak het. Nou, een van die heel eerste kennismakings wat ons kinders vooral met evolutie het, is waarschijnlijk in die vorm van prentjies van dinosaurussen en natuurlijk grootmanne. Jy weet nou, dit is waar. Mense het eens op een tijd een grote geleef. Trouwens, hulle doen het nog steeds. Hulle het rondgetrek en waarschijnlijk weens die klimaat gekies om voor een tijd lang een grote te bly, voor het hulle begin het om huise te bouwen. Die feit dat sommige mense tijdelijk een grote geblei het, lever geen bewijs voor evolutie van een soort en ander soort nie. Ons weet nou, dat beide gevorderde beskavings en meer primitieve steentijdperk kultuurde terzelfde tijd bestaan het. Daar is geen reden om door die gevolgtrekking gekom dat minder gevorderde mense die voorouders van meer gevorderdes was nie, vooral nie omdat hulle een grote geblei het nie. Die oorweldigendste getuin is dat neanderdalers wel ten volle menselijke lede van ons species is die ontdekking van mense met neanderdal morfologie wat saam met mense met moderne morfologie op vier verschillende plekken begraven is. So groe die groot man en sê tot ziens, want die groot man wat vir jou voorgehou word, het nog nooit bestaan. Na die weg van die mensdom, Cradle of Humankind, besterk fonteins en museum uitstallings, as ook die by Manu Peng, is vreselijk indrukwekkend en skynbaar baie oortuigend ten opzichte van die evolutie doktrine. Hulle vluister nie, hulle skree die evolutionistie propaganda klip hard uit en hulle doen dit vooral door middel van illustraties, foto's, fossiel replikas, as ook beeld en klankmateriaal. Van die misleidings sluit in die figuren van mannelijke en vrouwelijke aap mens pare met half aap half mens gezichte, recht op moderne mens lijven en mens voete met groot tone wat effens wegstaan vir jou aap streke, onthou. Absoluut niks omtrent die specifieke misleidende kunstwerke is op enige fossiel getuinis gebaseer nie. Anders zou dat tenminste een beskrywing daar oor gewees het, maar helaas, daar is niks nie. Behalwe vir Meet the Family en die gewone evolutionistische volgorde illustratie is daar geen akkurate beskrywing, naam, ouderdom of enige ander feite aangaande hier die vulgare kaal uitbeeldings nie. Ten spuite hiervan is het baie suksesvol om mense te mislei, vooral jonger kinders wat in echt geval nie eens die beskrywing sou lees nie. Dan is daar verskye mooi prentjies van hominiet gezichten wat begin by astrolopithekes waar jy allerhande wetenskap fiksie achtige homo species tot beprachtige ek en jy vandag. Die neese wissel vooral baie, vanaf ingeduikte gorilla-achtige type neese tot al minder ingeduik tot moderne mens snoete. Geen naas, neeskraakbeen of kraakbeenmateriaal is nog ooit saam met hierdie ouwe fossielese gebeentes ontdek nie. En soos dier Prof. Thackeray van Witse Instituut vir Menselike Evolutie bevestig, cartilage is not usually preserved in fossil context, but the probable position of cartilage can be inferred using forensic techniques. Daar bestaan dus geen fossiel getuinis vir hulle wilde verbeeldingstochten nie. Dit slechts een uitbeelding van hoe hulle dink dit waarschijnlijk gelijk het. Al die museumse sogenaamde homo sapiens voorgangers het typies, typiese mense oor met groot wit gedeeltes om dit meer menselijk te laat voorkom. Die kleer van die oor en die omliggende spier en velmateriaal is beslis ook nog nooit in die fossiel getuin is gevind nie. Nou ja, die oomlik van waarheid het alweer aangebreek, waar ons die harde feite in die gezicht moet staar, wat sê die fossiel rekord en die bewijse waardelik, en wat het evolutionistische wetenskapelikus hier oor te sê? Geen sinvolle hominiet stambome kan nog, o, kon nog ooit saamgestel, of sal ooit saamgestel kan word nie. Die evolutionist Mary Leakey, erkend het self. 
In the present state of our knowledge, I do not believe it is possible to fit the known hominid fossils into a reliable pattern. And then is that here the aanhaling at the new scientist. The entire hominid collection known today would barely cover a billiard table. The collection is so tantalizingly incomplete and the specimens themselves often so fragmented and inconclusive that more can be said about what is missing than about what is present. But ever since Darwin's work inspired the notion that fossils linking modern man and extinct ancestors would provide the most convincing proof of human evolution, preconceptions have led evidence by the nose in the study of fossil man. Gewoonlik word bitter min van die fossiel skelet ontdek en daarom moet baie afleidings gemaakt word. The problem with a lot of anthropologists is that they want so much to find a hominid that any scrap of bone becomes a hominid bone. Die sogenaamde gemeenskapelike voorganger van die mens en die aap is steeds onbekend en niemand weet hoe die voorganger gelijk het nie. Ten spuite daarvan moet daar een wees vir die evolutionist. Die verskillende sogenaamde oorgangsvorme is altyd of een aap, of a mens. Homo erectus en die neanderdallers en vroe homo sapiens het as tydgenote oor lang tydperke geleef. Die een het nie uit die ander een geëvolueer nie en amal behoort aan een en die selfde spesie, homo sapiens. Die moderne mens het recht van die begin af bestaan. Mens het van die begin af intelligente bedrijvighede uitgevoer. Die eistijdperk was heel waarschijnlijk die oorzaak van wijd verspreide rachitis, mense gebrek aan sonlig en vitamin D. Rachitis en kretenisme kon tot die uitsonderlijke morfologie van homo erectus, vroomo sapiens en neanderdallers bijgedra. Hoe ouderdom het ook bijgedra tot die morfologie wat vandag minder gereeld aangetreed word. Sekere fossiel bewijse ondersteun die 250 tot 300 jaar ouderdom van mense net na die vloed. Adam en Eva het meer is genoeg genetische variasie gehad vir hulle nageslag om baie te kon verskil. Tot vandag toe het die fossiel ontdekking slechts die skeppingsleerwetenskap bevestig. Om hierdie rede sal jy nooit volledige diagramme van menselike evolusie in evolutionistische bronne kry, soos wat in professor Lubenhaus' boek uiteengesit is nie, omdat daar baie meer vraagtekens as antwoorde is. Hulle diagramme bevat slechts brokies inlichting, maar jy sal nooit een tyddiagram kry wat al die relevante menselike fossiele organiseer volgens hulle individuele morfologiese beskrywings, soos in professor Lubenhaus' boek nie. Selfs Richard Leakey, die mees vooraanstaande hominiet beenjachter van die laaste 20 jaar, het begin vraag vraag. Toe hy op het TV-program gevraag is om een naam vir ons gemeenskapelike voorvader te gee, het hy oorgestap na een swaardpoort en dit was sy antwoord. Want die weisheid van die wereld is dwaasheid by God. Tijdens die Chicago Evolutie Conferentie in 1980 het 160 van die leidende evolutionistische wetenskapelikes bijeengekom en saamgestem dat nie eens nieuw Darwinisme, mutaties, saam met natuurlijke seleksie, meer as wetenskapelik solid aan vaar kan word nie. In 1981 het Colin Patterson, die senior paleontoloog by die British Museum of, of Natural History, verklaar dat evolutie positively anti-knowledge is. En hy voeg by, All my life I had been duped into taking evolution as revealed truth. Patterson was in beheer van miljoene fossiel exemplaar en hy was baie bekend daarmee. Wat meer is, Dr. Patterson, Raab en Elridge was, het een leeftijd daar aanspandeer om die fossiele te analyseer en saam was hulle in beheer van meer as 50% van die wereldse fossiel versamelings. Hulle sit met die bewijse en hulle werk, werk dag vir dag daarmee. Let as het daarop dat die mense toegeweide evolutioniste was en selfs wanneer hulle die fossiel rekord dier evolutionistische lense geïnterpreteer het, het hulle self erken dat die kans om oorgangsvorme te vind uiterskaars was, maar nie in beginsel onmoendlik nie. Die verskye aanhalings wat recht dier hierdie reeks gegee is en waarin hulle self hulle twyfel uitspreek, maak dit baie duidelik vir ons as skeppingsleders dat daar geen oorgangsvorms of missing links is nie. Dit beteken, een soort is een soort en verander nooit een ander soort nie. Elke soort is dier die hand van God uniek geskape. 
Scientists who go about teaching that evolution is a fact of life are great con men. And the story they are telling may be the greatest hoax ever. In explaining evolution, we do not have one iota of fact. Scientists at the National Institutes of Health recently announced that they had put together a draft of the entire sequence of the human genome. And the researchers had unanimously declared there is only one race, the human race. Er is heel waarschijnlijk dat uh, heel wat mensen een probleem gaan hee met die inhoud, als ook met die inhoud van die boek. Hulle mag zelfs reageer door van my e-post te stuur. Wat ik wel kan waarborg is dit. Geen een van daar die e-poste sal van een aap afkom nie. Die vrees van die Heere is die beginsel van die kennis. Sotte veracht wijsheid en tig. Want die, wijsheid, want die Heere gee wijsheid uit sy mond kom kennis en verstand. Wees nie wijs in jou eie oor nie. Gelukkig is die mens wat wijsheid gevind het en die mens wat verstand kry. In die voorlaaste lezing gaan ons daar die uitdagende onderwerp wat met datering te doen het aanpak. Aanname, schoolstof 14 en die probleme daarmee. Ons gaan kyk na radioisotoop datering, reidse navorsing is ook die van Dr. Robert Gentry en sy werk op steenkool. En uiteindelik sal ons een besluit kan neem oor die betrouwbaarheid al dan nie van radiometrische datering. Baie dankie.